I'm Kevin Warwick, Professor of Cybernetics from University of Reading, England. Laval Virtuel looking at the future, particularly technology, and I've been presenting my cyborg experiments. Already, one of the experiments that I've done is to plug my nervous system into the internet. Um, this was in New York, and we linked to a robot hand in England, in Reading. So when I moved my hand in New York, my neural signals went across the internet to move the robot hand, and then when the hand gripped an object, signals were sent back to stimulate my, my brain in New York. So I could feel the force that a hand was applying on a, another continent. Uh, I, th I think it won't be long before we do the same experiment, not just human brain to robot hand, but human brain to human brain, potentially across the internet. At Laval Virtual there are so many technologically interested people. So first of all for me, actually telling people what I'm doing, but also picking up ideas. The show here is fantastic. You know, if you want new technology, here it is in abundance, even you know, way into the future. So for me that's great. You can get some ideas. I haven't, I haven't thought of that. Maybe if I do it this way, maybe if I do it that way. There's also quite a few clever university people here and also they're giving me some ideas. So I'm pinching ideas, picking brains, um, but also trying to share some of my ideas. Bonjour, je suis donc Mathieu Lépine, directeur de Laval Virtual. Donc Laval Virtual, ce sont les, les rencontres internationales de la réalité virtuelle et des technologies convergentes, euh, des rencontres qui ont lieu tous les ans à Laval et depuis 1999. Laval a été euh, fait partie des précurseurs dans le domaine de la réalité virtuelle et euh, c'est un des rares événements aujourd'hui à rassembler à la fois les professionnels, les scientifiques et également les étudiants. C'est vrai qu'au début, c'était beaucoup de, de projets de laboratoire qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Maintenant, on arrive à avoir des projets qui sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus carrés, des projets sur étagères qui sont prêts à être vendus, des vraies solutions. Donc effectivement, il y a beaucoup d'innovations beaucoup et surtout depuis ces quelques dernières années, une vraie démocratisation de ces technologies. Je m'appelle Bernard Bourgorlian, je suis directeur technique et sécurité de Microsoft en France. On a toujours été intéressé d'une manière générale par les interfaces homme-machine. Et la vision qu'on a, c'est ce qu'on appelle les interfaces homme-machine naturelles, dont l'objectif est finalement de rendre de plus en plus à la fois l'interaction entre l'homme et la machine totalement transparente et naturelle, et finalement de rendre petit à petit l'ordinateur invisible. Donc en fait, on est à Laval Virtual parce que Aujourd'hui, c'est un des grands événements sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Il n'y en a pas tant que ça dans le monde. Puis là, l'intérêt, c'est qu'il est quand même très connecté à des réalisations concrètes, opérationnelles. Donc, ce n'est pas un congrès de recherche où, en fait, il y a uniquement des choses qui viendront dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Là, on voit des choses qui sont opérationnelles, qui marchent aujourd'hui. Ça permet à la fois de comprendre comment le marché évolue, quels sont euh, globalement les principaux acteurs, comment euh, les, ce monde, entre guillemets, euh, progresse. Et donc, en fait, c'est intéressant de venir euh, régulièrement pour voir ce qui se passe. Le trophée pour la catégorie architecture, art et culture est attribué à What You Loving on Beautiful World, Team Lab Japan. The Japanese character, the originally, on originally have all meaning and a world. We want to let the people experience the world throughout the U, because this is an installation of work. So that's the reflect your shadow. The shadow create new world with the letters. Laval Virtual a été, est et restera un lieu de rencontre de tous les acteurs du domaine de la réalité virtuelle. Merci encore et bonne soirée.